ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬೆರಕೆಕಾಳು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಹುಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸುಮಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಟ ಅಳತೆದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಅವರೆಕಾಳು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಮೂರು ಥರ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡು ಫೋರ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹುಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೀನ್ಸು ಒಂದು ಎರಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸೀಮೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಈ ಹುಳಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸೀಮೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬದನೇಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ವೆರೈಟಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಇಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಇದು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಅಂಗಡಿದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕರ್ಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೆಂಟರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಾಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕಾಳನ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ತರಕಾರಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಂಥ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಳು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಳು ಸಾರು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಕಾ ಇರಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆಗಿಂತ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಜಾರ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೋನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೊಟೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿರೋ
ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಶವ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ ಆಗ್ಯಾಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗಾದರೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಲಸಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬರಕೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮ